Y es por eso que estamos celebrando este fin de semana. Es un fin de semana especial, obviamente, y agradecemos a muchos de ustedes, sus padres, sus hermanos, sus sobrinos, sus abuelos, fueron, han sido parte de esta experiencia y de lo cual estamos otra vez muy, muy agradecidos. En el contexto de sacrificio, en el contexto de ir, es donde nosotros obviamente consideramos y hablamos de este concepto del de mandato global. Eh, otra vez, el encabezado de sus volantes dice World Mandate, que es el mandato global. Y este mandato global es precisamente la comisión que Jesús nos ha dado de salir, de ir, de, de simplemente promulgar y levantar o expander la fama de Cristo Jesús. Y esta mañana, espero que al ir al capítulo 3 de Hechos, ustedes puedan conmigo eh, hablar un poquito acerca de lo que está hablando el escritor de este libro. Su nombre es Lucas, es el escritor de Hechos. Y Lucas básicamente escribe un primer tomo, y ese primer tomo es básicamente el Evangelio de Lucas. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas es el tercer libro, después tenemos Juan y ahora el quinto es este. La razón de la escritura de esto y por qué, es, por qué escogimos este libro es porque este libro está escrito en un tiempo en el cual es crucial para la vida de la iglesia. Múltiples razones, pero entre algunas de ellas tiene que ver con la confusión que hay en este tiempo. Hay una confusión tremenda en la gente, entre cristianos, en no cristianos, entre el pueblo, la cultura. Es, un, es, es, una, es una experiencia en la cual necesitaba una apologética, necesitaba una defensa, necesitaba aclaración de lo que estaba sucediendo. Y yo la semana pasada hice mención de ello, que muchas de las veces la tragedia no es cuando la gente rechaza el evangelio, la tragedia es cuando la gente rechaza una caricatura del evangelio por falta de aclaración. Falta de aclaración, falta de poner las cosas en orden y esa es la razón que estamos aquí. El punto es que en el capítulo 3, y no tenemos tiempo para leer todo el capítulo 3, pero en el capítulo 3, al principio del capítulo 3, versículos 1 al 10, que no tenemos tiempo de leerlos, es precisamente algo que va a traer confusión a la gente. Y la, y la experiencia es básicamente que dos de los apóstoles, Pedro y Juan, van hacia el templo a hacer algo que hacían constantemente, que era orar. Y en la entrada del templo, dice la palabra de Dios, que estaba ahí un cojo, alguien que tenía problemas con sus piernas, no podía caminar. Y él era puesto ahí día tras día para pedir, en inglés es la palabra alms o alms given, que vienen siendo como limosnas. Y este cojo pedía limosnas día tras día tras día. En esta ocasión, en lo cual pasan los apóstoles por ahí, él hace lo que siempre hacía y pide esa limosna. Es un pasaje conocido porque es donde Pedro y Juan voltean y lo ven y le dicen... Nosotros no tenemos riquezas, no tenemos oro, no tenemos, pero lo que tenemos te lo damos. ¿Y qué es lo que dicen? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y este hombre, sus piernas se le afirman y se pone de pie. En el momento en que se pone de pie, en este tiempo en la historia como es el tiempo de hoy, los milagros y los prodigios, cosas como estas, no eran comunes. ¿Me explico? No eran comunes. Las apariciones, las revelaciones, los sueños no eran tan comunes como queremos que sean. El punto es que esto causa confusión entre la gente, una vez más, causa un, un, un sentido de sensacionalismo, de que es lo nuevo y, y todos están hablando acerca de eso, de tal manera que es un lugar público, hay, hay, una, hay una multitud de gente que se viene hacia ellos y el versículo número 11, esto es lo que dice, es donde quiero que vayan conmigo. El versículo 11 dice, mientras el hombre seguía aferrado o agarrándose, en este caso de Pedro, vean lo que dice, al agarrarse de Pedro y de Juan, toda la gente que estaba ahí, toda la gente, ¿qué es lo que hace? Ellos que salían y veían con asombro, estaban asombrados, dice, corrió, la gente corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. Entonces imagínense, empieza el rumor, ven que se levanta el hombre, es un milagro, la gente se alborota y empiezan a venir. Cuando empiezan a venir la confusión, y aquí es donde quiero que escuchen esto, la confusión viene y este es el peligro de los milagros o los prodigios, es que hay una tendencia en este tiempo y en nuestro tiempo en pensar que los milagros, el propósito del milagro es simplemente el milagro. Los milagros, como es la cena del Señor, como es el matrimonio, como es la iglesia, como es un culto, como es el cantar, todo, la misma Biblia inclusive, la, todo es el vehículo hacia algo más grande. Y el algo más grande es la persona de Dios. Entonces, el problema con esta generación, en un contexto de mucha necesidad, donde estos hombres, tanto Pedro como Juan, hacen algo que normalmente no se ve, el peligro iba a ser que se enfocaran en ellos, se enfocaran en el poder que tenían ellos. Por lo tanto, Pedro requiere hacer una aclaración. Y dice el escritor de Hechos, Lucas, dice, al ver esto, ¿qué es esto? 
El esto es el versículo anterior, es el versículo 11. El hecho de que la gente había corrido, que la gente estaba asombrada. Y cuando Pedro se da cuenta y descubre el esto, el asombro de la gente, es cuando él les dice, les dice lo siguiente, pueblo de Israel, varones israelitas, dice, ¿por qué les, has, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué les sorprende? De tal manera que hace otra pregunta, ¿por qué nos miran o nos ven como si por nuestro propio poder o en este caso por nuestra propia virtud o habilidades hubiéramos hecho caminar a este hombre? Conforme celebramos la salida de estas familias, conforme vemos a nuestros hijos graduar, hemos hablado de graduaciones ya la semana pasada, en fin, quiero que recuerden esto, conforme vamos, es de que lo primero que Pedro va a hacer, es que Pedro se va a unir a lo que Dios estaba ya haciendo en medio de su pueblo. ¿Qué significa ello? Regresen conmigo al versículo. Cuando habla acerca de ver esto, el esto es el milagro. Y el milagro causa este alboroto, esta curiosidad donde la gente se acerca. El milagro proviene exclusivamente de Dios. Nosotros no tenemos la habilidad de hacer milagros, Dios lo hace. Pero lo que hace el milagro es que crea curiosidad en la gente. Entonces piensen en esto. La experiencia de salir y servir en misiones, en el trabajo, con los hijos, el ir a un hospital, esta mañana recibí una llamada y una familia está hospitalizada, temprano se los llevaron al hospital. Todo esto, es el, 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 el concepto es de que Dios en toda circunstancia, Él ya está obrando. Por lo tanto, el trabajo de nosotros siempre es el unirnos a lo que Dios está haciendo. Ahora, esto suena bien y suena atractivo en un domingo como este con aire acondicionado después de tener los jóvenes dirigiéndose en la alabanza en fin pero que por ejemplo de hace una semana cuando el domingo estábamos hablando hace una semana de la tragedia de la high school de santa fe cómo podemos hacer esta afirmación en, en el contexto de tragedia cómo podemos decir o, o, o afirmar de que me uno a la tragedia ¿Sí me explico porque si se pone a pensar el propósito es evitar la tragedia bueno, la perspectiva del cristiano es que nosotros creemos que aún en medio de las calamidades, en medio del sufrimiento, en medio de lo que es maldad, porque es maldad lo que pasó hace una semana en la high school de Santa Fe, es que Dios es soberano. De que Dios tiene, tiene la habilidad de usar lo malo de este mundo. No estoy implicando que Dios aprueba lo que sucede. Entonces lo que pasó en la high school de Santa Fe no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios desea para esas familias, es simplemente que nuestra perspectiva es que aquellos que se acercan, aquellos que ministran, aquellos que sirven, aquellos que van y encuentran contextos de devastación, de sufrimiento, de enfermedad, nosotros creemos que Dios está obrando aun cuando la cosa se ve que va en reversa o va en dirección opuesta. ¿Sí, ¿Sí me explico? Esa es la perspectiva de nosotros. Eso implica que cuando nos unimos a Él, el trabajo de nosotros no es crear la diferencia, es simplemente hablar. Por eso es que Pedro lo que está haciendo es que Él dice o Él habla. ¿Y a quién les habla? Dice la Biblia que habla al pueblo de Israel. Por lo tanto, escuchen esto. Uno de los prerequisitos que nosotros tenemos como iglesia y debe de ser, es que cuando pensamos en misiones, y la gente otra vez, algunos salieron esta mañana, van a seguir saliendo, es que iniciamos donde estamos. Porque pónganse a pensar en esto, observen a quién le está hablando Pedro, Pedro le habla al pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? Que está hablándole a la misma gente que lo vieron a él traicionar a Jesús. En otras palabras, si Pedro hubiera sido el pastor de la iglesia, en un contexto de iglesia, es el, la clásica situación donde el pastor comete una falta, lo corren de la, de la empresa o de la iglesia porque cometió una falta, cualquiera que haya sido, inmoralidad o lo que sea. En este caso Pedro negó a Jesús y Pedro regresa a hablarle a la misma gente que decimos en México que sabían de qué pata cogía. ¿Saben de qué estoy hablando? Porque lo más fácil que es, lo más fácil es simplemente removernos de ahí e ir a otro lugar donde no nos conozcan. E inclusive ves el riesgo de las misiones, es ese. El riesgo de las misiones es que vamos a lugares donde no nos conocen. ¿Me explico? Entonces, ahí podemos hablar con más libertad, hasta cierta manera. A diferencia de que si vas a tu propia gente, a tu propio hermano, tío, ¿sí me explico? Te van a decir, espérame, pero si yo te conozco, ¿cómo, cómo es que tú me estás hablando de esto? Yo, 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 yo sé los errores que has cometido, yo sé por dónde has pasado. En fin, el punto aquí es que simplemente Pedro está uniéndose, está hablando, está iniciando esto, ¿dónde está? Y obviamente, eventualmente, sale. Porque obviamente el evangelio se va a propagar, el evangelio va hacia esto. Lo que quiero que vean rápidamente conmigo es esto. 
Después de que vemos hacer todo esto Pedro, él obviamente empieza con estas preguntas retóricas, son retóricas, no, no, no está esperando respuesta de ellos, simplemente está recordándoles de algo, porque en este tiempo en la historia, que se nos olvida esto a nosotros, en este tiempo en la historia, la, una de las acusaciones más grandes que había históricamente o, o culturalmente, es que había un rumor o había afirmaciones donde como la muerte de Jesús estaba reciente, acababa de morir Jesús, la resurrección de Jesús es cuestionable en este tiempo todavía, aun cuando se apareció a gente, aun cuando ha habido el Pentecostés, la gente todavía, como hoy en día, hay cuestionamiento, escuchen lo que voy a decir, el rumor principal es que Jesús había sido crucificado por la misma razón que la mayoría de los judíos en la historia habían sido crucificados, ¿cuál es esa razón? De que habían cometido lo que se dice en inglés, treason, traición al gobierno ¿Me explico los romanos crucificaban gente para mostrar públicamente que nadie se mete con nosotros que cualquiera el que el que se le ocurra tratar de hacer algo en contra del gobierno esto es lo que les pasa entonces es una exposición pública para meter miedo a la gente de aquellos que entonces Cristo fue etiquetado en ese concepto de tal manera que cuando dice Pedro y habla acerca de que por qué le sorprende por qué nos miran y todo eso lo que está tratando de recordarles Pedro es precisamente que el Cristo no solamente está resucitado, pero Cristo mismo hizo las mismas cosas que ellos. Hace algunas semanas Cristo hizo lo mismo, Cristo sanó personas, resucitó muertos. ¿Sí me explico? Entonces, a dónde voy es esto, piensen conmigo en esto. Lo que está sucediendo aquí, ah, caray, ya se me fue. lo que está sucediendo aquí es que está creando una veracidad del llamado de ellos. Los apóstoles por un buen tiempo, la iglesia por un buen tiempo van a ser cuestionados si realmente es genuino esto. E inclusive, no sé si recuerdan la historia, pero en el capítulo 9 del libro de Hechos encontramos a un hombre llamado Saulo, que él lleva cartas de los líderes religiosos y va hacia una ciudad llamada Damasco para hacer qué, para para parar o detener este movimiento que ha sucedido, en otras palabras lo que quiero que piensen es que lo, lo que está haciendo él es que está poniendo o está, está etiquetando la vida de él y la vida del apóstol Juan como personas que son calificadas para hacer este tipo de trabajo, ahora eso es extremadamente importante porque una vez más nosotros como iglesia tenemos que asegurarnos que las personas que predican, las personas que dirigen, las personas que sirven, las personas que liderean, tienen que ser personas calificadas. ¿Por qué? Porque en este tiempo, como es hoy en día, en este tiempo nos vamos a encontrar falsos profetas, falsos apóstoles, falso evangelio. ¿Sí me explico? Entonces, el trabajo de ellos era asegurarse que esas manifestaciones sobrenaturales no era porque ellos eran, no era porque Pedro y Juan tenían más poder que otros o porque tenían esa habilidad, lo cual la tenían, pero el punto es que esas eran, eran evidencias de que ellos habían sido embestidos con el poder de Dios para funcionar donde ahora observen esto, aquellos que califican son aquellos que sus cualidades o lo que los hace calificar y tener esa habilidad es para servir a otros, eso se le llama evangelismo, ¿Sí me explico? En otras palabras, una persona que vive falsamente el evangelio es aquella persona que usa el evangelio para beneficio propio. Traduzcan eso en cuestión de relaciones interpersonales. Imagínense matrimonios, imagínense nuestros hijos y nuestros nietos casándose con personas que su motor de arranque es suplir la necesidad de otros. No habría divorcio, ¿no es cierto? Porque el divorcio es el producto de qué, de que primero son mis necesidades. Primero es lo que yo necesito y si tú no me la suples, voy a buscar a alguien que la supla. ¿Sí, ¿Sí me explico? Entonces, observen que la evidencia de calificar es semejarse a Cristo, donde Cristo, su autoridad, su poder, sus habilidades, siempre las usó para beneficiar a quién. No solamente a otros, pero a los destituidos, a los despreciados, a aquellos que estaban en lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. ¿No es cierto? Entonces, piensen en términos de evangelismo. Conforme vemos gente salir a servir, tenemos que empezar en casa supliendo las necesidades de otros. Entre paréntesis, algo que es importante. Si esto es lo que calificó o le dio la habilidad a estos líderes de poder ejercer esa autoridad, ¿será posible? Y aquí es donde quiero que ustedes como iglesia piensen eso. ¿Será posible que también de igual manera hay personas que se descalifican? 
¿sí? que, a, a, ¿Será posible que hoy en día hay pastores, hay líderes, hay personas que en un momento dado su doctrina aparentemente es buena Pero su enfoque no es el servir a otros, es el autobeneficiarse ¿Se ¿Sí me explicó? ¿Qué acerca de esto? Porque observen que Pedro a quien hables a los judíos, lo cual implica que empieza a testificarle a su misma gente. Es el proceso de discipular, es el proceso donde él inicia literalmente a moldear y a cambiar la perspectiva de esta gente. Observen lo que dice la palabra de Dios más adelante. Cuando habla acerca de esto, de, de, del mensaje y esto es lo que significa el evangelismo y el discipulado, es que la centralidad del evangelio, la iglesia es responsable. De que sus líderes, ustedes son responsables de quien se pare en esta, en esta plataforma domingo tras domingo, quien dirija la alabanza, quien dirija a los jóvenes, quien dirija a los niños, quien dirija a la escuela medical, sean personas que se alineen a este mensaje, porque este mensaje es la autoridad de Dios. No es el conocimiento de la persona, no es el carisma del individuo, no es la experiencia y la educación, todo eso es importante y ojalá lo tenga la persona, pero observen el mensaje, el mensaje es que dice Pedro, el Dios de quién. Y está hablando judíos, el Dios de vuestros padres, que es Abraham, es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, está hablando del Dios de pactos, ha creado una nación de pactos. Desde el principio Dios estableció que la manera en que él iba a negociar, a, a trabajar con la gente es a través de pactos. Eso implica que ese Dios, a través de esos pactos, él mismo que fue con nuestros antepasados, ¿qué ha hecho? Por el pacto que él hizo con Abraham, él ha, ¿qué cosa? glorificado no a ustedes no a la iglesia no a la nación de Israel a quién glorificó glorificó a su siervo entonces observen lo que está sucediendo conforme nuestras familias salen a predicar el evangelio nuestra oración y nuestro deseo es que prediquemos el evangelio que dice lo siguiente que para ser glorificado o para alcanzar mejoría para ser sanado, para ser restaurado, para recibir la bendición de Dios, déjame tantito, para poder ser los destinatarios del poder de Dios, el prerequisito es ser qué, es ser siervo, se dan cuenta que es un mensaje contraproducente e ilógico a esta cultura, ¿Qué es lo que dice la cultura, para ser glorificado o ser puesto arriba, ¿qué hay que hacer, que remangarse y hay que trabajar duro no es cierto qué es lo que decimos hay que ir a la escuela y, y, y no estoy en contra de eso y hay que trabajar duro esa es la realidad pero será será posible que el dios de pactos ese es el mensaje del evangelio el dios de pactos si sí, ha glorificado a aquel el cual se convirtió su siervo es irónico porque este mensaje es una bofetada al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel crucificó a Jesús porque Israel no quería a un siervo sufriente. ¿Recuerdan eso? Isaías 53. ¿Qué es lo que quería Israel? Israel quería a una nación, quería a un líder que lo sacara a ellos del servicio, de servidumbre, de abuso. ¿Sí me explico? Y aparentemente desde Abraham, Isaac y Jacob, Dios les trazó el plan de que la manera en que él iba a exaltar a su pueblo es cuando su pueblo quisiera que, si mi pueblo se humillare, ¿me explico? Entonces piensen en cómo estamos funcionando hoy en día y cómo el mensaje de salvación tiene que iniciar con una conversación que no es fácil de procesar de tal manera que observen esto. Es ustedes entonces, es ustedes, hablando al pueblo, que ustedes lo entregaron y ¿qué hicieron? Lo rechazaron, ustedes no lo condenaron, ustedes le, 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 lo deshonraron, ustedes si, si, si Dios lo había glorificado, ustedes hicieron lo opuesto, ustedes lo tomaron y trataron a Cristo como si él hubiera sido un maldito, porque dice el libro de Deuteronomio que es maldito el que es colgado de un madero, ¿recuerdan eso? Entonces la crucifixión de Jesús no es solamente profecía, es literalmente maldición. Porque dice, dice, dice Pablo en Corintios que el que no conoció pecado por nosotros, ¿qué pasa? No solamente se hace pecado, pero se hace maldito. Y si algo tiene Dios, es que Dios es santo. Y en la santidad de Dios, todo aquel que es maldito, Dios no tiene opción, Dios tiene que darle la espalda a él. ¿Me explico? Por eso es que Cristo eventualmente en su crucifixión dice, Padre, ¿por qué me has Desamparado la razón es porque ustedes lo entregaron lo rechazaron ante Pilato aun cuando él Pilato había decidido 
soltarlo de tal manera que esta mañana quiero que vean esto lo que está diciendo Pedro y otra vez si Pedro estuviera este es su segundo mensaje el primero es en el capítulo 2 capítulo 3 segundo mensaje si Pedro estuviera en lo que normalmente llamamos en las iglesias han escuchado la frase view of a call view of a call significa view of a call es cuando una iglesia quiere llamar un pastor y lo invita a predicar para ver cómo predica y llamarlo como pastor o sea que está en el proceso de traerlo si eso es este sermón la iglesia no lo va a agarrar. ¿Por qué? Porque lo que está diciéndole es que ustedes, su enfoque fue interno, fue egocéntrico. El de la iglesia debe de ser, ¿qué cosa? Porque la iglesia es el segundo Israel. Iglesia existe, la iglesia funciona no solamente porque somos el pueblo de Dios en cuestión étnica, porque no somos, no somos judíos nosotros, al menos a lo mejor uno de ustedes por ahí alguna excepción, pero la mayoría de nosotros no somos judíos, entonces nuestra nuestro conexión con el pueblo de Dios no es por, por cuestión de, 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 de genes o, o, o sanguíneo, nuestra conexión es a través de un pacto completamente nuevo, a través de una sangre, pero no la sangre de nuestros padres, la sangre de quién, la sangre de Cristo, el cual la dio por nuestra remisión, de tal manera que él simplemente le recuerda eso y al final les dice lo siguiente, ustedes le rechazaron, ¿a quién rechazaron? Rechazaron al santo, al santo de Israel, rechazaron al justo y por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron? Observen, observen lo que está diciendo, sí, lo, lo que está diciendo Pedro es esto, ustedes no simplemente rechazaron la luz, ustedes intencionalmente amaron las tinieblas, ¿cómo lo sé? Porque cuando rechazaron al santo de Israel, al justo, ¿qué es lo que hicieron como intercambio? ¿A quién pidieron? Pidieron a un hombre, observen esto, pidieron un hombre que estaba comprobado que su acusación y su, y su en este caso, su ejecución, porque de, debió de haber sido ejecutado, estoy hablando de Barrabás, Barrabás es puesto en condenación por lo mismo que Jesús fue acusado. ¿No es irónico eso? Pónganse a pensar por un momento. Jesús fue acusado como el hombre que estaba creando alboroto en contra del gobierno. Y Barrabás, era, esa era su acusación de que él era culpable de traicionar el gobierno romano. La palabra de Dios simplemente nos habla acerca de esta experiencia donde él tiene que aprender, en este caso Jesús, a navegar esta experiencia con ellos, donde ahora, observen esto. Pedro le recuerda que los sistemas, en este caso el sistema de ellos es el judaísmo, el sistema de ellos es que están celebrando la Pascua, Passover decimos en inglés, ¿sí? los sistemas en la vida y pongan en sistemas, pongan el matrimonio, el estudio, eh, los cultos, la cena del Señor, su propósito es que no se conviertan en el destino, que sea en el vehículo, en inglés decimos means versus end, los sistemas es es cada, cada vez que lo vemos como el vehículo es para que exaltemos, ¿qué cosa? Exaltemos al santo y al justo de Israel, exaltemos la santidad y el carácter de Cristo. Cuando los sistemas se convierten en la meta, en este caso, déjame tantito, cuando vemos el matrimonio como la meta, cuando vemos el dinero como la meta, cuando vemos la misma iglesia como la meta, cuando vemos la Biblia como la meta, cuando ve, si ¿sí me explico, las prácticas que tenemos, nada malo con las prácticas, pero todo lo que practicamos tiene que ser el vehículo, no la meta, porque cuando se hace la meta y hacemos un ídolo de lo bueno, un ídolo de aquello que Dios ha dado, es que entonces a quién exaltamos, no exaltamos al santo o al justo de Israel, exaltamos mis propios, ¿qué cosa?, derechos y exaltamos mi propia persona entonces traduzcan esto en la en la formación espiritual de una generación nueva donde en la manera en que ellos se van a relacionar con otros y con Dios mismo ven como prioridad la exaltación del carácter y la santidad de Dios no simplemente mi beneplácito no simplemente mi propia necesidad es por eso que esta mañana quiero que terminemos leyendo esto conforme oramos y dice Pedro le mataron a quién mataron al autor de la vida y es en ese contexto donde ustedes hicieron lo reprobable hicieron lo irreversible y mataron a Cristo es que Dios mismo
¿qué es lo que hace Dios? Le levanta de entre los muertos y hoy nosotros. ¿Por qué son testigos? Porque están todavía, Pedro, imagínense esto, Pedro está predicando esto, la gente está atenta, está siendo literalmente, dice en el capítulo 2, están siendo penetrados en el corazón. ¿Y saben cuál es la ilustración de Pedro? ¿Saben cuál es el, cuál es el que somos testigos? ¿De qué están siendo testigos? De que por años había un hombre que estaba sentado porque no podía, ¿qué cosa? Y todos han sido testigos de que este hombre ahora camina. Entonces Pedro está diciéndolo, esto que están viendo aquí, este hombre puesto de pie es simplemente para recordarnos que nosotros matamos a Cristo y de que Dios así como levantó a Cristo todo aquel observen esto todo aquel que a través de la fe todos aquel a través de la fe la fe que está basada en el carácter de Cristo es aquel que va a ser restablecido y ustedes ven cómo él hoy en día este hombre ha sido restablecido en otras palabras lo que está diciendo Pedro es esto de que la razón por qué este hombre ha sido sanado no es por la fe de Pedro o la fe de Juan. No es porque ellos son mejores judíos que otros, es porque Pedro y Juan han sido embestidos, han sido cubiertos. Están practicando no su propia fe, sino la fe de quién, la fe de Cristo. Entonces el trabajo de la iglesia no es convertirnos con, como personas de mayor fe. Y es importante que la fe incremente, pero lo que necesitamos es que la fe de ustedes y la mía vaya hacia abajo y la fe de Cristo, ¿qué significa ello? Que la manera en que Cristo le creyó al Padre es la manera en que tenemos que creerle al Padre, ¿sí? ¿No? Una vez más, la manera en que Cristo le creyó al Padre es la manera en que nosotros necesitamos creerle al Padre, porque si no, observen esto, si nos conformamos en creerle a Dios, como yo pienso que debo de creerle a Dios, lo que va a terminar sucediendo es que lo voy a hacer para que mis derechos y mi persona sea exaltada. ¿Sí ven lo que está pasando? Es cuando decimos, ¿cómo es posible si yo oro, si dio diezmos, si yo voy a la iglesia y no, y Dios no hace lo que prometió? Dios no ha de existir. ¿Me explico? Es cuando una tragedia como la de Santa Fe, de la high school, y sucede lo nunca antes pensado y que decimos Dios no existe. ¿Por qué? Porque como todo se trata de mis derechos, de mis necesidades y yo creer en Dios es para que Él me beneficie. Es obvio que cuando las cosas no salen como yo digo, Dios es una decepción. La iglesia es una decepción, el matrimonio es una decepción, mis padres son una decepción, la vida es una decepción. ¿Se ¿Sí me explicó? Todos es una decepción. ¿Por qué? Porque no satisfacen mi propia agenda. Pedro está diciendo la razón que este hombre ha sido restablecido no es por la fe de nosotros es porque Cristo a través de su espíritu ha incrementado nos ha dado su propia fe de tal manera que dice esta fe la de Cristo es la fe que viene por medio de quién por medio de Cristo es a través de Cristo. Es la persona de Cristo, es el nombre de Cristo, es la fama de Cristo, es el carácter de Cristo, es la esencia de Cristo, es el poder de Cristo. Y es por eso que este hombre lo ha sanado por completo como a ustedes les consta. Y es en este momento en que empieza a crear un movimiento completamente diferente en la vida de la iglesia. La fe de Cristo, si acaso se preguntan qué es la fe de Cristo. La fe de Cristo, la fe de Cristo es, es bastante palpable porque hace dos mil años él tuvo una conversación con sus discípulos, con hombres de mucha fe. Los discípulos eran judíos, religiosos, hombres de fe. Y por primera vez en la vida, en la historia, se sienta con ellos en el aposento alto en un momento de bastante intimidad, celebrando algo importante que es la Pascua. Y les va a hablar un poquito diferente.